ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ പഠിച്ചു ആ പഠിച്ചു ഈ പഠിച്ചു ഈ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് എ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് എ എന്താണ് എന്നാണ് ഇത് എ എന്ന അക്ഷരം അതിനെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതാണ് എ എന്ന അക്ഷരം എ എ എന്തു നല്ല വീട് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തു നല്ല വീട് എന്തു നല്ല വീട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ എന്തു എന്തു നല്ല വീട് ഏറെ ചന്തമുള്ള വീട് ഏറെ ചന്തമുള്ള വീട് എന്താണ് എന്തു നല്ല വീട് ഏറെ ചന്തമുള്ള വീട് നമുക്ക് ഇതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് അക്ഷ വാക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാം ഓ ഓ ഓ ഓ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തു നല്ല വീട് ഏറെ ചന്തമുള്ള വീട് ഒരുമയുള്ള വീട് എന്താണ് ഒരുമയുള്ള വീട് എന്തു നല്ല വീട് ഏറെ ചന്തമുള്ള വീട് ഒരുമയുള്ള വീട് ഓലമേഞ്ഞ വീട് എന്താണ് പഠിച്ചു പഠിക്കാണ് ഓ ഓ അപ്പം ഏ ഏ ഓ ഓ അപ്പം എന്തു നല്ല വീട് ഏറെ ചന്തമുള്ള വീട് ഒരുമയുള്ള വീട് ഓല മേഞ്ഞ വീട് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചേ എന്തു നല്ല വീട് ഏറെ ചന്തമുള്ള വീട് ഒരുമയുള്ള വീട് ഓല മേഞ്ഞ വീട് ഇതാ എന്തു നല്ല വീട് ഏറെ ചന്തമുള്ള വീട് ഒരുമയുള്ള വീട് ഓല മേഞ്ഞ വീട് ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഏ ഏ ഓ ഓ ഏ ഏ ഓ ഓ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് പരി പദങ്ങളെ കൂടി പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഏ ഏ ഓ ഓ അപ്പൊ നമുക്ക് എ എന്ന അക്ഷ വാക്ക് അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളെ പരിചയപ്പെടാം ഏതെല്ലാമാണ് ഏ രു മാ എന്താണ് ഏ രു മാ എരുമ ഏ ലി ഏ ലി എലി ഏ ട്ട് എട്ട് അപ്പം ഏ എരുമ എലി എട്ട് എട്ടു കാലി അപ്പം ഏ എരുമ എലി എട്ട് എട്ടു കാലി എന്താണ് എഴുതിയത് എരുമ എലി എട്ട് എട്ടു കാലി ഏ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള അനേകം വാക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക എരുമ എലി എട്ട് എട്ടു കാലി ഇനി ഏയെ പരിചയപ്പെടാം ഏഴ് കണ്ടോ ഏ ഏ എന്നാണ് ഏ ഏ ഏ ഏ ഏഴ് ഏത്തപ്പഴം പരിചയമുള്ള പദങ്ങളാണ് ഏത്തപ്പഴം ഏഴ് ഏത്തപ്പഴം ഏണി ഏലം എന്തെല്ലാമാണ് ഏഴ് ഏത്തപ്പഴം ണി ഏലം ഇനി ഓ എന്ന അക്ഷരം ഓ ഒരുമ ഒന്ന് ഒരു ഒപ്പ് ഒച്ച് ഒച്ച അല്ലേ എന്താണ് ഓ ഒരുമ ഒന്ന് ഒരു ഒപ്പ് ഒച്ച് ഒച്ച ഇനി ഓ 
ഓന്ത് ഓല ഓട്ടം ഓമന അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ എ ഒ ഓ എ എരുമ എലി എട്ട് എട്ടു കാലി എ എരുമ എലി എട്ട് എട്ടു കാലി ഇനി ഏ എന്ന അക്ഷരം നോക്കിയേ ഏഴ് ഏത്തപ്പഴം ണി ഏലം ഓ ഒരുമ ഒന്ന് ഒരു ഒപ്പ് ഒച്ച് ഒച്ച ഇനി ഓ ഓന്ത് ഓല ഓട്ടം ഓമന ഇത്രയും ഈ അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് പഠിച്ചത് ഇതല്ല അതിൽ അനേകം വാക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തിരഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ എ വെച്ചിട്ടും എ വെച്ചിട്ടും ഓ വെച്ചിട്ടും ഓ വെച്ചിട്ടുമുള്ള മറ്റു വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക നമ്മൾ ഈ ക എന്ന അക്ഷരം പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ക പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ കായെ നമ്മൾ കാക്ക എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കായയുടെ ഇരട്ടിപ്പാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കാക്ക എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ കായയുടെ ഇരട്ടിപ്പാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ കായയുടെ ഇരട്ടിപ്പല്ലാതെ ക ഖാ എന്താണ് അതിന് ഉറപ്പിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഘോഷാക്ഷരം പോലെ അതായത് കായ ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കുക അതായത് ഖ ഈ ഖായാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അക്ഷരം കൂടി നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടണം ക ക നമ്മൾ സാധാരണ കാക്ക കാക്ക കായുടെ ഇരട്ടിപ്പാണ് പഠിച്ചത് എന്നാൽ കാക്ക ഇരട്ടിപ്പാണെങ്കിൽ ഈ ഖ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ ഖ നഖം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ലേ ഈ നഖം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുക എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുക നഖ എന്താണ് പറയുക നഖം എന്നാണ് അല്ലാണ്ട് നഖോ നഖം എന്നൊന്നും അല്ല പറയുക എന്താണ് ന ഖം നഖം അല്ലേ എന്താ ഖം ഈ നഖം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഉറപ്പിച്ചുച്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഘോഷ ഘോഷാക്ഷരം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഘോഷമാണിത് ക ഖ കരം അധികരാക്ഷരം കരം ഇത് കരാക്ഷരവും ഇത് അധികരാക്ഷരവും എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഈ കായല്ല ഈ ഖ ക ഖ നഖം 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 എന്നാണ് പറയാ പിന്നെന്താണ് ഇതിനെന്താണ് നമ്മൾ പറയുക ഫേസ് എന്ന് പറയില്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫേസ് അതിനെന്താ മലയാളത്തിൽ പറയുക മുഖം എന്താണ് മുഖം നഖം മുഖം അല്ലേ നഖം മുഖം പിന്നെയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് സുഖം 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 എന്ന് പറയില്ലേ സുഖം നഖം മുഖം സുഖം ലേ ഖം ഖ കര അധികരാക്ഷരമാണിത് കരത്തിൻ്റെ അധികരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക ഖ നഖം മുഖം സുഖം ദുഃഖം എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ ദുഃഖം ദുഃഖം ലേ ദുഃഖം ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ദുഃഖം എന്ന് പറയണം ദുഃഖം സുഖം മുഖം നഖം ഖ അതി എന്താണ് ക ഖ ക ഖ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് കക്കയല്ല ക ക കാക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി വരും അത് ഇരട്ടിപ്പാണ് ഇത് ഇരട്ടിപ്പല്ല ഇതിൻ്റെ അധികരമായ അക്ഷരമാണ് അതൊന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് നഖം മുഖം സുഖം ദുഃഖം ഇനി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു അക്ഷരത്തെ പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ ഏതാ നമ്മൾ പറയും ഹ ഹ ഹി 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 ഹു ഹു എന്ന് പറയില്ലേ ഹ ഹ ഹ അതിനൊരു അക്ഷരമുണ്ട് ഹ ഹ ഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ ആൾക്കാർ ചിരിക്കില്ലേ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹു 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 ഹി 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 അതൊരു അക്ഷരത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആ ശബ്ദം ആ ശബ്ദം പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഒരു അക്ഷരം കൂടിയാണ് ഏതാണ് ഈ അക്ഷരം ഹ കണ്ടില്ലേ ഈ ഹ എന്നില്ലേ നമ്മൾ പാ എഴുതും പോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് 
പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വായുടെ തല കൊടുക്കുന്നു ദാ നോക്കിയേ ഹ ഹ എന്ന അക്ഷരം ഹ എന്ന അക്ഷരം ഹ ഹ ഹ എന്ന് പറയില്ലേ ദാ ഹ ഹ ഹ ഈ ഹ ഹ ഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ അക്ഷരമാണ് ഹ ഹ ഹ ഹ ആ ഹ എന്ന അക്ഷരം അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയെ കണ്ടില്ലേ ഹ ഇങ്ങനെ ഹ പാ എഴുതും പോലെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും വായുടെ തല കൂടി കൊടുക്കുന്നു കാട്ടിലെ രാജാവ് ആരാണ് കാട്ടിലെ രാജാവ് ആരാണ് സിംഹം അല്ലേ കാട്ടിലെ രാജാവാണ് സിംഹം ദാ ഈ ഹായാണ് ഇവിടെ വന്നത് സിം ഹം കാട്ടിലെ രാജാവിൻ്റെ പേര് സിംഹം എന്നാണ് ഹ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഹ എന്നുള്ള അക്ഷരം ഇതാണ് എന്ത് ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഈ ഹ എന്നുള്ള അക്ഷരം സിംഹം പിന്നെയോ ഹംസം ഹംസം ഹ സിംഹം ഹംസം സിംഹം ഹംസം പിന്നെയോ ഹിംസ ഹിംസ പിന്നെയോ ഹാസം ഹ ഹാസം പിന്നെ എന്ത് എഴുതാം ഹിരണം എന്തിലാണ് എഴുതിയ സിംഹം ഹാംസം ഹിംസ ഹാസം ഹിരണം എന്താണ് ഹ എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും വാക്കുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഖ നഖം മുഖം സുഖം ദുഃഖം ഹ സിംഹം ഹംസം ഹിംസ ഹാസം ഹിരണം ഇത്രയും പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഹായും ഖായും ദാ നഖം എന്നുള്ള ഖായും ഹായും വെച്ച് കുറേ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുക അടുത്തത് ഈ അക്ഷരം നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ദാ ഇതാ നിങ്ങൾ എന്താണിത് ന ന നായാണ് നാ നാ നമ്മൾ പറയല്ലേ ന എന്ന് പറയാം നാ എന്താണ് ന ഈ ന എന്ന അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ന രണ്ടു വിധമാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ശബ്ദത്തിൽ മാറ്റം വരും എങ്കിലും ഇവിടെ ന എന്ന് എഴുതി ന ി നാരി അല്ലേ നാരി നിര നിലം അല്ലേ നിലം നിറ പിന്നെ എന്തെഴുതാം പിന്നെ എന്തെഴുതാം നാരി നിര നിലം നിറ വേറെ ഒന്നും നനഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ എഴുതാം നന ഏ ഞാൻ നനഞ്ഞു നാ നഞ്ഞു നനഞ്ഞു എന്നാണോ പറയുക അല്ല നാ നഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതേപോലെ ന വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളും കണ്ടെത്തുക അതായത് നാരി ന പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ദാ നാ നാ എഴുത് നാ റാ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ റാ പഠിക്കും പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റാ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റാ പറയാം റാ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നുകൂടി ഇതാ ഇതാ റാ ഇത് ാണ് റാ എന്ന അക്ഷരം റാക്കി വേണമെങ്കിൽ ഇതാ തറ പറ പറവ റവ അല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റാ എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ തറ റ തറ റാ നോക്കി റ ഈ റായും നായും കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു രണ്ട് റാ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക ഒന്ന് തേതി ഒന്നും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ റായുടെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി തൊട്ടുതാ ഇങ്ങനെ എഴുതി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ന ന അപ്പം റാ എഴുതി വീണ്ടും റാ അവിടെ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ന എന്ന അക്ഷരം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ന തറ പറ പറവ റവ ഇനി നമുക്ക് തായും കൂടി പരിചയം ഇവിടെ ത തറ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം എന്നാ ത ഓക്കെ ത ഈ ത കണ്ടോ എങ്ങനെ എഴുതിയത് ഞാൻ റാ എഴുതി റാ എഴുതുമ്പോൾ റായ എഴുതുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു വീണ്ടും ഈ റായ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു നാ എഴുതിയപ്പോ നാ എഴുതിയപ്പോ ഒരു റ അതിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നു അല്പം മാത്രം വ്യത്യാസമാണ് ഈ തായും നായും തമ്മിലുള്ള ഇത് നാ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ത ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ത എഴുതിയല്ലോ തല തിര തിറ ത 
താലം തത്ത ഉണ്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചു റാ റാ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തായും നായും പഠിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയും റാ റാ എങ്ങനെയെന്നു രണ്ട് റാ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു അതാണ് ന റാ വീണ്ടും നാ ത അല്ലേ റാ നാ ത ഈ റായും വീണ്ടും നാ എഴുതുന്നു ത എഴുതുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം റാ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും റാ എഴുത് രണ്ട് റാ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി എഴുതുന്നതാണ് രണ്ടിലും തായിലും നായിലും റാകളാണ് ദാ റാ ഈ റാ കൊണ്ടുവന്നു വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇത് നായാവുന്നു ഇവിടെ താ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് റാ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ റായിൻ്റെ ഉള്ളു കൂടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തായാവുന്നു അപ്പൊ ത റാ നാ ത അപ്പൊ റാ റാക്കി തറ പറ പറവ റവ നാക്കിയോ നാരി നിര നിലം നിറ നഞ്ഞു നഞ്ഞു താ നോക്കിയേ തല തിര തിറ താലം ഇതുപോലെ കുറെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ശേഖരിച്ച് എഴുതുക ദേതാക്ഷരം മാ 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 മലയാളം മാ മാ മലയാളം കാ കാ കടലോളം കടലോളം കേ കേ കേട്ടാലും പാപ്പാ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും സാ സാ സുന്ദരം മലയാളം മലയാളം എന്താണ് എഴുതിയത് മാ മാ മലയാളം കാ കാ കടലോളം കേ കേ കേട്ടാലും പാപ്പ പറഞ്ഞാലും സുന്ദരം മലയാളം മലയാളം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ മാ മാ മലയാളം കാ കാ കടലോളം കേ കേ കേട്ടാലും പാപ്പ പറഞ്ഞാലും സ സുന്ദരം മലയാളം മലയാളം മാ മാ മലയാളം കാ കാ കടലോളം കേ കേ കേട്ടാലും പാപ്പ പറഞ്ഞാലും സാ സാ സുന്ദരം മലയാളം 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 മനോഹരമാണ് സുന്ദരമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ്